ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ മതൻ കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ മാസം എട്ടാം തീയതി ഞായർ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ എട്ട് ബുധൻ മരണമുഖത്ത് നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു കയറിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഇരുപത് വർഷം ഇന്നും ജീവനോടിരിക്കുന്നു എന്നത് ദൈവനമ്മൻ്റെ കരുണ അവൻ്റെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രം ലഭിച്ചതെല്ലാം ദൈവദാനം ജീവിതത്തിൽ ആകമാനം നിറഞ്ഞ നന്ദി മാത്രം വലിയവനായ ദൈവത്തോടും ഉറ്റവരോടും ഉടയവരോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും മനുഷ്യൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു എന്നാൽ ദൈവനമ്പരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ജീവിതമായി തീർന്നതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു നാൾ കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ കൃപന്ന ദൈവമേ നിനക്ക് ഒരായിരം നന്ദി ഒരായിരം സ്തോത്രം തുടർന്നും എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരുമിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊമ്പതാം വാക്യം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യം അവനെതിരെ നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ അവനിങ്ങനെ പ്രാണനെ വിട്ടത് കണ്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവോത്രനായിരുന്നു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രൻ ആയിരുന്നു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറേനേക്കാരനായ ശിമോനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചു ഇന്ന് സദാദിവനെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏതാനും മണിക്കൂറിലെ പരിചയം മാത്രമുള്ള സദാദിവൻ കർത്താവിൻ്റെ മരണം കണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ വാസ്തവമായി നീതിമാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഇവൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു സത്യം ഇവൻ നീതിമാനായിരുന്നു സത്യം ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്നാണ് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആമുഖ വാക്യം എന്നാൽ മർക്കോസ് സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അതായത് മർക്കോസ് സുവിശേഷം പകുതി എത്തുമ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ പത്രോസ് പറയുന്നു നീ ക്രിസ്തുവാകുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ മരണസമയത്ത് ക്രൂശിങ്ങിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന വിജാതിയൻ്റെ അധരങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൈവപുത്രൻ ആണ് എന്ന സത്യം വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷമനുസരിച്ച് ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഈ ശതാധിപൻ ആയിരുന്നു ക്രൂശിതനായ കർത്താവിനെ നോക്കി ആദ്യം ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതും ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഒരു ചെറിയ വാക്യം കൊണ്ട് പ്രവാചക തുല്യ സ്ഥാനം നേടിയവനായിരുന്നു ഈ ശതാധിപൻ സൈന്യാധിപൻ ആയതുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് മുതൽ കെച്ചവന തോട്ടം മുതൽ ജീവൻ വെടിയുന്ന കാൽവറിയിലെ 
അവസാന നിമിഷം വരെ കൂടെ നിന്നവനായിരുന്നു ഈ ശതാധിപൻ മരണം ഉറപ്പാക്കി ആ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് വരെ റോമം നിയമം അനുസരിച്ച് കൂടെ നിൽക്കുന്നവൻ നിൽക്കേണ്ടവനാണ് ശതാധിപൻ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മൗനം സംയമനം അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതെല്ലാം ഈ ശതാധിപനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു വല്ലാതെ ഉള്ളിച്ചു ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരു പ്രതിരോധവും തീർക്കാതെ നിന്ന കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന ഒരുവിട്ട് ആത്മാവിനെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ ഉൾ ഈ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ മറ്റാരെക്കാളും കർത്താവിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് അവസാന സമയത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത് അനുഗമിച്ചവനും ഈ ശതാധിപൻ ആയിരുന്നു നിശബ്ദമായി സഹനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുവാൻ ഇവന് കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാറ്റുറയ്ക്കുന്നത് സഹനത്തിലാണ് കഷ്ടതയിലാണ് കഷ്ടതയിലാണ് നാം ആരാണെന്നും ആരുടെ വകയാണെന്നും ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞവരും അനുഗമിക്കുന്നവരും എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അവൻ വാസ്തവമായി ദൈവപുത്രൻ എന്ന് സാക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു നിമിഷം ശാന്തമായി ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾ അതിന് മറ്റ് നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ആണ് നമ്മെ ശ്രദ്ധേയനാക്കുന്നത് ആ സഹനങ്ങളിൽ നാം ഒരു ദൈവപൈതലാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുകയും മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയുന്നുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യുക കർത്താവേ ഈ ശതാധിപൻ്റെ തിരിച്ചറിവും അവൻ്റെ വിശ്വാസവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒപ്പം അങ്ങ് ദൈവപുത്രൻ ആണെന്ന് പ്രഘോഷിച്ച ശതാധിപൻ്റെ തീഷ്ണത ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം കത്ര ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങളുടെ പി കെ സക്രിയാച്ചു